de tá, o que, que eu tô fazendo aqui? Grandes <risos> nomes já se perguntaram isso, sabia? Na filosofia, nas artes. Ah, os caras pegaram, a gente não acredita. Agora o nosso destino está no livro incerto da vida. Vida? A gente vai morrer! Só se for de sede. O trem vai passar e esmagar a nossa cabeça. É improvável. Você não tá vendo que a gente tá numa linha de trem? Você não tá vendo que a gente tá no Brasil? E daí? Daqui no Brasil já não tem trem. A França, o tamanho de Minas Gerais, tem uma malha férrea maior que a do Brasil. E que a França e Minas Gerais você vê com isso? Daí que o trem hoje só existe como expressão para os próprios mineiros, como é o trem bom, olha os trem aí, uai. Ou o Raulzito, que cantaria oi, oi, o trem. Se fosse hoje em dia, Raulzito cantaria sobre o caminhão. Oi, caminhão, pagando diesel, cara. Vem surgindo de trás do pedágio privatizado. Trazendo limão, que fica mais caro porque tudo é privatizado. Olha, bater na sua cabeça, enquanto você fica cantando essa musiquinha, o trem vai passar e vai esmagar o nosso crânio nesse trilho. Quem dera ser atropelado por um trem. Olha, cara, se você quer ser atropelado por um trem, o problema é seu. Eu quero fugir daqui. Se a gente morre atropelado por um trem, a gente chama atenção pra essa causa. Cara, se você quer ser uma atenção pra causa, o problema é todo seu. Eu tenho que... Ah, é o apito do trem! O trem tá vindo! O trem tá vindo! Ah, é o trem! É o... Eu não quero morrer! Ah, 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 ah. Já? Tá. Você ouviu o apito também, né? Eu ouvi o apito, mas é de uma fábrica que tem aqui do lado. Deve ser hora do almoço ou alguma coisa assim. Então a gente não vai morrer de trem, é isso? Se eles quisessem mesmo matar a gente, eles tinham que ter amarrado a gente numa rodovia ou numa avenida. Entendi. Ou no estacionamento de shopping. Estacionamento de shopping? Pô, você já tentou achar vaga no shopping? É. Não, ninguém ia se importar em matar duas pessoas por uma vaga no shopping. Então a gente vai morrer de sede. Você que tá em casa, a gente tá aqui no Amarradão com ele de Sana. A gente vai fazer a pergunta que todo mundo quer saber, Lídio. Qual corda você usa na sua vida? Assim? Ah, eu só uso cordas Tommy. Porque as cordas Tommy, elas apertam sem agredir, sem ferir e sem deixar aqueles fiapos, né? Música